EarthX is Earth Day for America, Earth Day for the world. EarthX is an international nonprofit environmental organization dedicated to educating and inspiring people and organizations to take action towards a more sustainable future worldwide. Today is Earth Day, as every April 22nd of the year, but this is the 50th anniversary. It means a unified response to an environmental crisis. The first Earth Day was back in 1970, where 20 million Americans took the streets, making a protest for the protection of the planet. Senator Gaylord Nelson of Wisconsin launched this event to increase ecological awareness. EarthX is focused on environmental education and awareness. EarthX Conference is the world's largest annual exposition and forum showcasing initiatives. That's why we talk with Tramal S. Crow, founder of this project. Why are you uh, so concerned and what moves you to do this project? I'm so concerned because the earth is changing very rapidly and people are changing very slowly. Uh, in the middle of America, not much is being done. On the East Coast, the awareness is great. In Washington, maybe the paralysis stops anything from happening, but still people have the awareness. And the West Coast, great awareness, but in the middle of America, nada mucho. Sí, EarthX es el evento medioambiental más grande del mundo. Lleva haciéndose nueve años en la ciudad de Dallas. Cumplimos diez años este 2020, junto con el 50 aniversario de la Tierra. EarthX is not only exposition and conference. It has a film festival, banquets, and a global gala. Uh, it's conference. Uh, it's about a dozen conferences, a dozen banquets, a uh, film festival hackathon, I'm not sure if you said a hackathon, solar car challenge with high schools from all over the country, university conference with maybe 70 universities coming, and then the exhibition, about 700, 800 different exhibits, and then the, uh, the, the traffic, we expect about 200,000 people. Their mission is to inspire and energize the global community in ways that help create a sustainable world for future generations. So Dallas, the middle of conservative, the middle of oil and gas, was a perfect place to have all the environment, animals, species, ocean, climate, ranching, recycling, everything together, education for the public and the professional. Gracias a Dios hay conciencia, hay, hay conciencia en México, hay conciencia en otros países del mundo, pero las cosas no están sucediendo al ritmo que deberían de suceder. Necesitamos acelerar el movimiento ambiental y no tenemos un planeta B. O sea, el, el problema aquí es que se tienen que hacer acciones de impacto inmediatamente. El calentamiento global es una cosa real, la acidificación de los océanos es una cosa real, los incendios forestales alrededor del mundo es real derretimiento de los polos es real. Entonces, si no empezamos con un cambio de paradigma, deberíamos de haber empezado hace muchos años, pero si no continuamos con este cambio de paradigma, ahorita no vamos a llegar a ningún lado. The Mexicans we've dealt with, the public, the students are incredible. The modernism of Mexico, is a big surprise for North Americans, but the response from Mexicans has been huge, passionate response, better than los, los Estados Unidos. Y qué pena ser la generación que perdió la guerra contra la conservación y la, y la restauración del medio ambiente. Preferimos pasar a la historia como la, la generación que empezó el cambio hacia una distinta forma de vida en donde seamos más amigables y mucho más conscientes de lo que la tierra necesita para seguirnos albergando. ¿no?
Trammell, now that I received this, it has a vaquita marina, mm -hmm. and it reminds me the visit from Leonardo DiCaprio with the ex-president. So tell me if there's any celebrities involved in this project. Uh, we've had Michio Kaka, Michio Kaku, the uh, Japanese-American scientist and personality. We had uh, Andrew Young, well, we have many, many speakers, uh, politicians, but as far as celebrity, uh, Ed Begley has come and Adrian Grenier, the cute guy in Entourage. Tenemos excelentes películas ambientales y dentro de estas películas ambientales, pues muchos de los productores también son estrellas de cine. Tenemos al hijo de Robert Redford, a Jamie Redford en Dallas, eh, tenemos dos o tres ganadores de Oscars en películas medioambientales, en documentales como The Cove, que es, el, el productor es Luis Saijoyos y ganó el Oscar con The Cove y ha presentado otros dos documentales ambientales en en, en, en Airtex Dallas y los presentamos también aquí en México. O sea, la lista de, de personalidades son alrededor de 500 conferencistas los que tenemos cada año, como 800 expositores en Dallas y alrededor de 50 contenidos medioambientales. And Trammell, tell me about how can the young people who are looking at this interview, how can they get involved? How can they do something for, for this planet within this project? Well, within this project, uh, they can come to Dallas, Texas. They can associate with the environmental groups that come. So if they can't come to Dallas, uh, the, the various NGOs, uh, Nature Conservancy, Mexico Azul, and the other Mexican groups, they can volunteer to work, and they can change their lifestyle one thing every day. It's the only way to do it, one drop at a time. El planeta va a seguir con o sin humanos. Lo que necesitamos es mantener a los humanos en este planeta. Porque hacemos una muy, muy buena mancuerna. Sería una pena perdernos ¿no? en este ego que hemos tenido durante los últimos 200 o 300 años. ¿no? Para mí el mensaje más importante es que nos tenemos que unir en esta lucha. Tenemos que unir a la academia con los gobiernos, con las instituciones de todo tipo, con las ONGs y con la iniciativa privada para poder lograr cambios reales y como decía Trammell ahorita, el cambio empieza por uno mismo, o sea, en el que cambies tu forma de vida y tu actitud hacia, hacia el respeto, hacia la naturaleza, que la naturaleza está en todos lados, o sea, y todo el mundo se puede involucrar, se puede involucrar directamente con donativos, en dinero, en especie, en tiempo, en voluntariado, y el chiste es que cada quien vea lo que necesita y con que te metas a internet y, y, y revises ¿no? ¿Qué, qué hay alrededor de tu comunidad, con eso lo puedes hacer y hay acciones muy concretas. ¿no? Thank you so much and I hope you enjoy you. your visit in Mexico. Muchas gracias por, gracias por esta entrevista, por su tiempo y mucha suerte.